నమస్కారం అండి వెల్కమ్ టు ఎడ్యుకేషనల్ ట్రీ ఛానల్ నేను మీ జయప్రకాష్ రెడ్డిని ఇంతకుముందు ఎపిసోడ్స్ లో మనము మల్టిప్లికేషన్స్ లో ఏక నూనెన పూర్వేన మరియు ఏకాధికన పూర్వేన అప్లై చేసి ఎలా చేయాలో తెలుసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మల్టిప్లికేషన్ బై యూజింగ్ బేస్ మెథడ్ అంటే బేస్ మెథడ్ ద్వారా మల్టిప్లికేషన్ ఎలా చేయొచ్చు తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బేస్ అంటే ఏంది బేస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది నెంబర్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ పవర్స్ ఆఫ్ టెన్ అన్నమాట అంటే పవర్స్ ఆఫ్ టెన్ అనే నెంబర్ ని మనం ఏమని చెప్తాం అంటే బేస్ అని చెప్తాం అంటే పవర్స్ ఆఫ్ టెన్ అంటే టెన్ స్క్వేర్ టెన్ క్యూబ్డ్ టెన్ పవర్ ఫోర్ టెన్ పవర్ ఫైవ్ ఇటువంటి నెంబర్స్ ఏమని చెప్తాం అంటే మనం పవర్స్ బేస్ అని చెప్తాం అనమాట టెన్ స్క్వేర్ అంటే ఎంత అంటే మనకు హండ్రెడ్ టెన్ క్యూబ్డ్ అంటే ఎంత అంటే మనకు థౌజండ్ టెన్ పవర్ ఫోర్ అంటే ఎంత అంటే మనకు టెన్ థౌజండ్ టెన్ పవర్ ఫైవ్ అంటే ఏమంటే మనకు వన్ ల్యాక్ ఇటువంటి నెంబర్స్ ఏమని చెప్తా ఉంటే మనము బేస్ నెంబర్ అని చెప్తాం అనమాట అందరూ ఏమనుకుంటారంటే మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ టెన్ అని బేస్ అనుకుంటారు మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ టెన్ అంటే టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఇవి కాదండి ఇది పవర్స్ ఆఫ్ టెన్ అనమాట పవర్స్ ఆఫ్ టెన్ అని మనం బేస్ అని చెప్తాం అనమాట సో హండ్రెడ్ ఈజ్ ఎ బేస్ థౌజండ్ ఈజ్ ఎ బేస్ టెన్ థౌజండ్ ఈజ్ ఎ బేస్ నెంబర్ అండ్ వన్ ల్యాక్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ బేస్ నెంబర్ టెన్ పవర్ సిక్స్ ఇలా వీటన్నిటి ఏమని చెప్తాం అంటే బేస్ నెంబర్ అని చెప్తాం అనమాట ఇవి కాదు మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ టెన్ కాదు ఓకే ఇప్పుడు ఈ బేస్ మెథడ్ ద్వారా మల్టిప్లికేషన్ ఎలా చేద్దాం చూద్దాం బేస్ మెథడ్ ద్వారా మల్టిప్లికేషన్ చేయాలంటే మనకి ఇచ్చిన టూ నెంబర్స్ బేసిక్ చాలా దగ్గరగా ఉండాలండి బేస్ అంటే చెప్పాను కదండి హండ్రెడ్ థౌజండ్ టెన్ థౌజండ్ వన్ ల్యాక్ ఇలా అనమాట ఈ నెంబర్స్కి దగ్గరగా ఉన్నదంటే మనము బేస్ మెథడ్ అప్లై చేయొచ్చు అనమాట ఇప్పుడు మనకు ఇచ్చిన రెండు నెంబర్లు కూడా బేస్ కంటే తక్కువ ఉన్నింది అనుకోండి ఎలా చేయాలో నేర్చుకుందాం ఓకే చూడండి ఫస్ట్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ స్టార్ట్ అవుదాము నైంటీ సిక్స్ టైమ్స్ నైంటీ ఫోర్ ఈ రెండింటి మల్టిప్లికేషన్ చేయాలంటే బేస్ మెథడ్ ద్వారా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది ఏ బేసిక్ దగ్గరగా ఉందో చెక్ చేసుకోండి హండ్రెడ్కి దగ్గరగా ఉంది అనమాట అంటే ఇచ్చిన రెండు నెంబర్లు కూడా హండ్రెడ్ కంటే తక్కువ ఉంది నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో ఏం చేద్దామంటే ఇచ్చిన రెండు నెంబర్లు హండ్రెడ్ కంటే ఎక్కువ ఉండి ఇప్పుడు మనం బిలో ద బేస్ అంటే ఇచ్చిన నెంబర్లు బేస్ కంటే తక్కువ ఉండి ఎలా చేయాలో నేర్చుకున్నాం అనమాట ఈ ఆన్సర్ మనకి టూ పార్ట్స్లో వస్తుంది ఫస్ట్ పార్ట్ అండ్ సెకండ్ పార్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బేస్ రికగ్నైజ్ చేయాలి మనం ఇప్పుడైతే మనం నైంటీ సిక్స్ చూసామో ఇది హండ్రెడ్కి దగ్గరగా ఉంది సో హండ్రెడ్ ఈజ్ ది బేస్ అనమాట ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ నైంటీ సిక్స్ అనేది హండ్రెడ్కి ఎంత తక్కువగా ఉందో చెక్ చేసుకోవాలి ఎంత తక్కువగా ఉందని చెప్పండి ఫోర్ తక్కువగా ఉంది నెక్స్ట్ నైంటీ ఫోర్ అనేది హండ్రెడ్కి ఎంత తక్కువగా ఉందని చెప్పండి సిక్స్ తక్కువగా ఉంది అనమాట ఇప్పుడు మనకు ఈ ఆన్స్ టూ పార్ట్స్లో వస్తుంది అనమాట ఫస్ట్ పార్ట్ అండ్ సెకండ్ పార్ట్ ఫస్ట్ పార్ట్ కోసం మనం ఏం చేయాలంటే క్రాస్ సబ్ట్రాక్షన్ అప్లై చేయాలండి ఎందుకు క్రాస్ సబ్ట్రాక్షన్ అంటే ఈ రెండు నెంబర్లు మనకు బేస్ కంటే తక్కువ ఉంది కాబట్టి అదే ఈ రెండు నెంబర్లు కానీ మనం బ్రేస్ కంటే ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనము క్రాస్ అడిషన్ అప్లై చేయాలి ఇక్కడ ఏం చేయాల్సి వస్తుందంటే క్రాస్ సప్రాక్షన్ అప్లై చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట సో నైంటీ సిక్స్ మైనస్ సిక్స్ ఎంత అండి మనకు నైంటీ లేదు క్రాస్ సప్రాక్షన్ ఆఫ్ నైంటీ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ అప్లై చేయండి అది కూడా వాల్యూ నైంటీ వస్తుంది ఏది చేసినా ఒకటి వస్తుంది అంటే నైంటీ సిక్స్ మైనస్ సిక్స్ అయినా సరే నైంటీ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ అయినా సరే మనకు ఫస్ట్ పార్ట్ నైంటీనే వస్తుంది దట్ ఈస్ ది ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఆన్సర్ అండ్ ఫర్ సెకండ్ పార్ట్ జస్ట్ మల్టీప్లై దిస్ టూ నెంబర్స్ వాట్ ఈస్ ఫోర్ టైమ్స్ సిక్స్ ఫోర్ టైమ్స్ సిక్స్ ఈస్ ట్వంటీ ఫోర్ అనమాట సో ఆన్సర్ వచ్చేసి నైంటీ ట్వంటీ ఫోర్ అయితే ఇక్కడ మనం మీరు ఇప్పుడు సెకండ్ పార్ట్ వేసేటప్పుడు కొద్ది జాగ్రత్తగా ఉండాలండి సెకండ్ పార్ట్లో ఎప్పుడు కానీ మనకు బేస్లో ఎన్ని జీరోస్ అయితే ఉంటాయో అన్ని డిజిట్స్ ఉన్నది అది రూల్ అనమాట బేస్లో ఎన్ని జీరోస్ అయితే ఉంటాయో సెకండ్ పార్ట్లో అన్ని డిజిట్స్ ఉండాలి సో ఇక్కడ మనకు బేస్ ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ టూ జీరోస్ ఉన్నాయి ఇక డిజిట్స్ ఎన్ని డిజిట్స్ వచ్చాయి మనకి ఇక్కడ టూ డిజిట్స్ వచ్చాయి సో దిస్ ఈస్ ది రైట్ ఆన్సర్ అనమాట లెట్స్ డూ వన్ మోర్ ప్రాబ్లమ్ నైంటీ ఎయిట్ టైమ్స్ నైంటీ సిక్స్ నైంటీ ఎయిట్ టైమ్స్ నైంటీ సిక్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఏది బేస్ట్ రికగ్నైజ్ చేయండి ఈ ఈ రెండు నెంబర్లు కూడా మనకి హండ్రెడ్కి దగ్గరగా ఉన్నాయి కాబట్టి సో హండ్రెడ్ ఈజ్ ది బేస్ ఫార్ దిస్ టూ నెంబర్స్ దట్ టూ హండ్రెడ్ కంటే తక్కువ ఉంది అనమాట సో తక్కువ ఉంది కాబట్టి బిలో ద బేస్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు మనం అప్లై చేయాల్సి వస్తుంది అంటే క్రాస్ సప్రాక్షన్ అప్లై చేయాల్సి వస్తుంది అనమ
సో ఇక్కడ మనకేమో సింగిల్ డిజిట్ వచ్చింది ఇక్కడ మనకి ఎప్పుడు డబల్ డిజిట్ రావాలి సో దాని ఏమని రాస్తారంటే జీరో ఎయిట్కి రాయండి సో నైంటీ ఫోర్ జీరో ఎయిట్ ఈజ్ ది ఫైనల్ ఆన్సర్ లెట్స్ డూ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిటీ నైన్ టైమ్స్ నైంటీ సిక్స్ ఇప్పుడు ఈ రెండు నెంబర్లు కూడా బేస్ హండ్రెడ్కి దగ్గరగా ఉన్నాయి దట్టు బేస్ కంటే తక్కువ ఉందన్నమాట సో ఎంత తక్కువగా ఉంది ఎయిటీ నైన్ అనేది లెవెన్ తక్కువగా ఉంది నెక్స్ట్ నైంటీ సిక్స్ అనేది ఎంత తక్కువగా ఉంది మనకి ఇక్కడ ఫోర్ తక్కువగా ఉంది సో మనకు ఫస్ట్ పార్ట్ కావాలంటే ఏం చేయాలి క్రాస్ సబ్ట్రాక్షన్ అప్లై చేయాలి ఏని క్రాస్ సబ్ట్రాక్షను ఎయిటీ నైన్ మైనస్ ఫోర్ అయినా సరే లేదా నైంటీ సిక్స్ మైనస్ లెవెన్ అయినా సరే సేమ్ రిజల్ట్ వస్తుంది ఏమొస్తుందంటే మనకు ఎయిటీ ఫైవ్ వస్తుంది నెక్స్ట్ సెకండ్ పార్ట్ కావాలంటే ఏం చేయాలి ఈ రెండింటిని మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి వాట్ ఈస్ లెవెన్ టైమ్స్ ఫోర్ లెవెన్ టైమ్స్ ఫోర్ ఈజ్ ఫార్టీ ఫోర్ సో అవర్ ఫైనల్ ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే మనకు ఎయిట్ ఫైవ్ డబల్ ఫోర్ రాసే ముందు ఎప్పుడు కానీ మనకి ఈ రెండు నెంబర్లు హండ్రెడ్ బేస్తో చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ బేస్ ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయి మనకు టూ డిజిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి సెకండ్ పార్ట్లో కూడా టూ డిజిట్స్ ఉండాలి చెక్ చేసుకోండి సో అవర్ ఫైనల్ ఆన్సర్ ఈస్ ఎయిట్ ఫైవ్ డబల్ ఫోర్ నెక్స్ట్ నైంటీ త్రీ మైనస్ నైంటీ సెవెన్ దీని ఆన్సర్ నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో వేయండి ఇప్పుడు మరికొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం అంటే ఇచ్చిన రెండు నెంబర్లు కూడా ఏమైంది వెళ్ళాలంటే బేస్కి దగ్గరగా ఉండాలి దట్ టు బేస్ కంటే తక్కువ ఉండాలన్నమాట అదే ఇచ్చిన రెండు నెంబర్లు బేస్ కంటే ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి అది నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో చూద్దాం ఓకేనా ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ నైన్ నైంటీ ఎయిట్ ఇంటూ నైన్ నైంటీ వన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది ఏ బేస్ కిందకు వస్తుందో ఐడెంటిఫై చేయండి ఇక్కడ మనకు థౌజండ్కి చాలా దగ్గరగా ఉన్నాయి టూ నెంబర్స్ సో అవర్ బేస్ ఈజ్ థౌజండ్ ఎప్పుడైతే మనం బేస్ థౌజండ్ అని ఫిక్స్ చేసుకుంటామో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ఆన్సర్ ఆల్రెడీ తెలుసు కదండి మనకు ఫస్ట్ పార్ట్ అండ్ సెకండ్ పార్ట్ అని చెప్పి చెప్పాను కదా సెకండ్ పార్ట్లో ఎప్పుడు మనకు త్రీ డిజిట్స్ ఉండాలి సెకండ్ పార్ట్లో ఎప్పుడు మనకి ఎన్ని డిజిట్స్ ఉండాలి త్రీ డిజిట్స్ ఉండాలి ఎప్పుడైతే మనం బేస్ థౌజండ్ అని ఫిక్స్ చేసినామో బేస్లో మనకు త్రీ జీరోస్ ఉన్నాయి సో త్రీ జీరోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి సెకండ్ పార్ట్లో ఎప్పుడు ఎన్ని డిజిట్స్ ఉండాలంటే మనకు త్రీ డిజిట్స్ ఉండాలి ఇప్పుడు మనకు ఈ నైన్ నైంటీ ఎయిట్ అనేది బేస్ వన్ థౌజండ్ కంటే టూ తక్కువగా ఉంది ఈ నైన్ నైంటీ వన్ అనేది బేస్ వన్ థౌజండ్ కంటే నైన్ తక్కువగా ఉంది ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ పార్ట్ ఎలా వస్తుంది ఫస్ట్ పార్ట్ ఎలా వస్తుంది అంటే క్రాస్ సబ్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ నైన్ నైంటీ ఎయిట్ అండ్ నైన్ ఆర్ క్రాస్ సబ్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ నైన్ నైంటీ వన్ అండ్ టూ విచ్ విల్ ది సేమ్ రిజల్ట్ ఆఫ్ నైన్ ఎయిటీ నైన్ అనమాట అంటే నైన్ నైంటీ నైట్లో నుంచి నైన్ తీసేసినా లేదా నైన్ నైంటీ వన్ నుంచి టూ తీసేసినా మనకి ఫస్ట్ పార్ట్ ఏమవుతుందంటే మనకు నైన్ ఎయిటీ నైన్ నెక్స్ట్ సెకండ్ పార్ట్ కావాలంటే ఏం చేయాలని చెప్పాను జస్ట్ ఈ రెండింటిని మల్టిప్లికేషన్ చేయండి టూ టైమ్స్ నైన్ టూ టైమ్స్ నైన్ అంటే ఎంత అవుతుందని చెప్పాను మనకి ఇక్కడ ఎయిటీన్ కానీ ఇక్కడ మనకు సెకండ్ పార్ట్ ఎన్ని డిజిట్స్ కావాలని చెప్పాను త్రీ డిజిట్స్ వై బికాస్ ఇన్ బేస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ త్రీ జీరో సో దేర్ షుడ్ బి త్రీ డిజిట్స్ సో ఐటీన్ ఏమని రాస్తారంటే జీరో వన్ ఎయిట్ నైన్ సో అవర్ ఫైనల్ ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే నైన్ ఎయిట్ నైన్ జీరో వన్ ఎయిట్ లెట్స్ డూ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ నైన్ నైంటీ త్రీ ఇంటూ నైన్ నైంటీ సిక్స్ ఈ రెండు నెంబర్లు కూడా బేస్ మనకి థౌజండ్ దగ్గరగా ఉన్నాయి సో థౌజండ్ కంటే సెవెన్ తక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఏమవుతుందంటే మనకు డిఫరెన్స్ వచ్చేసి సెవెన్ ఇక్కడ రాసుకోండి ఈ నైన్ నైంటీ సిక్స్ అనేది ఫోర్ తక్కువగా ఉంది ఇప్పుడు ఫోర్ రాసుకోండి మనకి ఫస్ట్ పార్ట్ ఎలా వస్తుంది మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు అనమాట ఈ ఇచ్చిన రెండు నెంబర్లు కూడా బేస్ కంటే తక్కువ ఉంది కాబట్టి మనకు ఏం అప్లై చేయాలి చెప్పండి క్రాస్ అప్ట్రాక్షన్ అప్లై చేయాలి క్రాస్ అప్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ నైన్ నైంటీ త్రీ అండ్ ఫోర్ ఆర్ క్రాస్ అప్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ నైన్ నైంటీ సిక్స్ అండ్ సెవెన్ విచ్ విల్ గివ్ ద సేమ్ రిజల్ట్ ఆఫ్ నైన్ ఎయిటీ నైన్ అంటే ఫస్ట్ పార్ట్ మనకి నైన్ ఎయిటీ నైన్ నెక్స్ట్ సెకండ్ పార్ట్ అనమాట సెకండ్ పార్ట్ ఇది జస్ట్ ఇది టూ నెంబర్స్ మల్టిప్లికేషన్ చేయండి వాట్ ఈస్ సెవెన్ టైమ్స్ ఫోర్ సెవెన్ టైమ్స్ ఫోర్ ఈస్ ట్వంటీ ఎయిట్ కానీ ఇక్కడ మనం ఏం రాయాలి చెప్పండి జీరో రాయాలి ఎందుకంటే సెకండ్ పార్ట్లో త్రీ డిజిట్స్ ఉండాలి ఎందుకంటే మనకు బేస్ వన్ థౌజండ్ వన్ థౌజండ్ ఉన్నప్పుడు వన్ థౌజండ్లో త్రీ జీరోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి బేస్లో ఎన్ని జీరోస్ రావాలంటే మనకు త్రీ జీరోస్ రావాలి సో అవర్ ఫైనల్ ఆన్సర్ ఈస్ నైన్ ఎయిట్ నైన్ జీరో టూ ఎయిట్ ఇప్పుడు మీకు క్వశ్చన్ అండి నైన్ నైంటీ టూ టైమ్స్ నైన్ ఎయిటీ నైన్ 